இப்போ எப்படி அளவு எடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் பாடியில் வந்து டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப டேப்பை எந்த விதமான சுருக்கமும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வச்சு எடுங்க உங்கள் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் சரி ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் செஸ்ட் எந்த மெஷர்மெண்ட்லேயுமே வந்து டேப் வந்து லூஸ் கொடுக்காதீங்க கரெக்டான அளவாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் உங்கள் மெஷர்மெண்ட்டு மெஷர்மெண்ட் எடுத்த அப்புறம் அதை எப்படி வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ப்ளவுஸோட லென்த் வந்து நார்மலாக பதிமூணு இன்ச்சிலேருந்து பதினாறு இன்ச் வரைக்கும் வந்து வைக்கலாம் நம்ம ப்ளவுஸோட லென்த் வந்து ரெடி லென்த் அதாவது தச்சு முடிச்ச அப்புறம் நம்ம ப்ளவுஸ் பதிமூணு இன்ச்சில் இருந்து பதினாறு இன்ச் வரைக்கும் வந்து இருக்கலாம் பதினாறு இன்ச்சுங்கிறது வந்து நீங்கள் லெஹங்காக்கெலாம் அந்த ப்ளவுஸ் போடுறப்ப கொஞ்சம் வந்து லென்த்தியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ளவுஸுங்கிறப்ப இல்லை கொஞ்சம் ஹைட்டான ஆளுங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் அப் டு சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வைக்கலாம் ப்ளவுஸோட லென்த் அப்புறம் செஸ்ட்டு நீங்கள் எடுக்கிற மார்பு சுற்றளவை அப்படியே எழுதிட்டு அதிலருந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் வந்து உங்கள் ஆக்சுவல் மார்பு சுற்று அளவு ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற அதே அளவாக அப்படியே வந்து ஸ்டிச் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபோர் இன்ச்சஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் ஆம் ஹோலும் வந்து கரெக்டாக டிவைடட் பை டூ இப்போ எனக்கு ஃபிஃப்டீன் இருக்கு ஸோ செவன் அண்ட் ஹாஃப் வரணும் வேஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி இருக்கு வேஸ்ட்டுங்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு அங்கே எந்த லூசிங்கும் நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை ஃபிட்டாக இருக்கணும் ப்ளவுஸுங்கிறது வந்து வேஸ்டில் வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டாக நிற்கணும் அதனால் வேஸ்டில் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் வந்து செய்யலை எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை வேஸ்ட் அப்படியே வந்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஷோல்டர் அதுவும் வந்து டிவைடட் பை டூ செஞ்சுக்கோங்க ஏழே கால் இன்ச் வருது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸ் குறிக்கிறதுக்கு ஷோல்டர் மார்க்கிங் பார்ப்போம் இப்போ ஏழே கால் இன்ச் இருக்குது இந்த ஏழே கால் இன்ச்சு அப்படியே கொடுத்துட்டு எங்கள் நெக் டீப் வந்து நம்ம நியர்லி டென் இன்ச்சஸ்னு கொடுக்குறப்ப அது வெளகி போகிறப்ப அந்த ஏழே கால் இன்ச்சு அப்படிங்கிறது கரெக்டாக உங்கள் ஷோல்டர் வந்து முடிகிற ஸ்பாட்டு அப்போ விலகி போச்சுன்னா அதாவது இங்கே நம்ம டென் இன்ச்சு டீப் கொடுக்குறப்ப எப்படியும் அந்த ஷோல்டர் வந்து உங்களுக்கு நகர்ந்து கொடுக்கும் நகர்ந்து கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா உங்கள் ஷோல்டரை விட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ ஏழே கால் இன்ச்சு அப்படியே குறித்தோம்னா இங்கே நெக் டீப் வந்து டென் வரைக்கும் இருக்கிறப்ப விலகும் அப்போ நமக்கு ஷோல்டர் வந்து கலண்டு வரும் அந்த ப்ராப்ளம் அதனால தான் வருது ஸோ உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா அந்த ஏழே காலை அப்படியே வந்து இங்கே நெக் டீப் குறிக்கிறப்ப குறிக்கக்கூடாது இதில் இருந்து இப்போ ஒரு ஒரு இன்ச்சு லெஸ் பண்ணோன்னா ஆரே கால் வரும் ஆரே கால் கூட வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா இங்கே நம்ம டென் வரைக்கும் கொடுக்குறோம் இப்போ ஆரே கால்னு குறித்தோம் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஏழு இன்ச்சு எட்டு இன்ச்சு டீப் வந்து வச்சோம்னா ஓகே ஆரே கால் கூட குறிக்கலாம் ஒரு இன்ச்சு லெஸ் பண்ணால் போதும் ஆனால் இங்கே நான் ரொம்ப டீப் வந்து வைக்க போகிறேன் இப்போ டென் இன்ச் வைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறனால இங்கே நான் இன்னும் வந்து ஒரு இன்ச் வந்து லெஸ் பண்ணிக்கிறேன் தட் இஸ் அஞ்சே கால் வரும் ஃபைவ் அண்ட் குவாட்ரு ஃபைவ் அண்ட் குவாட்ரு தான் இப்போது என்னோடய ஷோல்டர் அளவாக வந்து நான் வந்து குறிக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் இங்கே நெக் டீப் வந்து டென் இன்ச்சஸ் கொடுக்குறேன் அதனால் அஞ்சே கால் வந்து குறிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ இன்கேஸ் போட் நெக்கெல்லாம் வைக்கிறோம்னா ஆக்சுவலாக நம்ம ஷோல்டரை அப்படியே வந்து நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஏழை கால் இருக்குன்னா அந்த ஏழை காலாக அப்படியே கொடுத்துடலாம் ஏன்னா இங்கே நமக்கு ஹைட்டே நம்ம கொடுக்க போகிறதில்ல அதனால் அகண்டு கொடுக்காது ஸோ எக்ஸாக்டாக ஷோல்டர் வந்து ஃபிட் ஆகும் இங்கே நம்ம மூணு இன்ச்சு தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கொடுப்போம் போட் நெக்குங்கிறப்ப அதனால் ஏழை கால் வச்சிங்கன்னா மூணு இன்ச்சுங்கிறப்ப உங்களுக்கு நகலாது இங்கே பத்து இன்ச்சுங்கிறப்ப உங்களுக்கு நகண்டுரும் அதனால தான் குறைக்கிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சே கால் இப்போ சேம் இந்த அளவே தான் வந்து இங்கேயும் இருக்கும் நார்மலாக இது வந்து ஸ்கொயரான ஷேப்பிங்கில் தான் வந்து நம்ம பாடி ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து அஞ்சே கால் இன்ச் வந்து சேம் அதே அஞ்சே கால் இன்ச் வந்து கொடுங்க கொடுத்து இங்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இதை நம்ம செஸ்ட்டு செஸ்ட்டோட மார்பு சுற்றளவு அதை குறிக்க வேண்டிய அளவு மார்பு சுற்றளவு இங்கே தேர்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டோம்னா நைன் அண்ட் ஹாஃப் வரும் ஸோ இங்கே ஒம்பதரை இன்ச்சை குறிக்கிறோம் இங்கேயும் அதே அஞ்சே கால் குறிச்சிருக்கும் இங்கே ஒம்பதரை இன்ச் குறிக்கிறோம் நான் கீழே வந்து வேஸ்ட்டும் வந்து இங்கே ஒம்பதரை வச்சோன்னா அதே ஒம்பதரையும் வந்து இங்கேயும் கீழே வந்து வச்சுருவேன் ஏன்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப கரெக்டாக வேஸ்ட் அளவை மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஸ்டிச்சிங் போட்டு எக்ஸஸ் இருந்தால் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில்
ஆம்போல் இருந்து இங்க ஒன்னே கால் இன்ச் கொடுங்க இதுக்கும் மேல வந்து கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆம்போல்ல வந்து உங்களுக்கு கிளாத் வந்து நிக்கும் சோ ஒன்னே கால் ஒன்னுல இருந்து ஒன்னே கால் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் கொடுத்து இந்த மாதிரி இந்த மிட் பாயிண்ட் கூட மார்க் பண்ணிட்டு இங்க இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு கர் வந்து டிரா பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து பேசிக்கா பேக்கோட டிராஃப்ட் ஸோ இதை நம்ம இப்போ எப்படி கிளாத்தில் வந்து டிராப் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் எப்படி ட்ரா பண்ணணும்னு பார்ப்போம் இப்போது பேக் ட்ரா பண்ண மாதிரியே தான் வந்து ஃப்ரண்ட்டு வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே நெக் வித்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கல அது பார்த்துருவோம் இப்போ அஞ்சு கால் இன்ச் இருக்கு இல்லையா நான் வந்து இந்த நெக் வித் வந்து டூ இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த நெக் வித் வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃபில் இருந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வித் வந்து கொடுக்கலாம் இதை ஒன்றரை இன்ச்சில் இருந்து மூணு இன்ச் வரைக்கும் வித் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி உங்கள் டீப்பை பொறுத்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ மூணு இன்ச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆறு இன்ச் வரைக்கும் ஹைட் வச்சாலே போதும் நல்ல அகலமான நெக்காக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஏழு எட்டுன்னு வைக்கிறப்ப நல்ல அகலமான நெக்காக வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கேயும் வந்து நமக்கு ப்ராட்னஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு அந்த ப்ராட்னஸ் வேணுமா இல்லை இங்கே வந்து குறுகலாக இருந்து கீழே டீப்பாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பர்சனல் சாய்ஸு நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒன்றரை இன்ச்சில் இருந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் இங்கே ஒன்றரை வெறும் ஒன்றரை இன்ச்சே கூட இங்கே வந்து கேப் வந்து கொடுக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டீப் கொடுக்குறப்ப என்ன நீங்கள் அந்த நாட்டெல்லாம் ஒன்றும் போடாமே வந்து பெர்ஃபெக்டாக வந்து நிற்கும் ஸோ ஒன்றரை இன்ச்சு கொடுத்துட்டு நல்ல டீப்பான நெக்கும் கொடுக்கலாம் த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வைக்கலாம் மேக்ஸிமம் இப்போ எனக்கு அஞ்சே கால் இருக்கு ஸோ நான் டூ இன்ச்சஸ் வந்து நெக் விட்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் டீப் வந்து பேக்குக்கு டென் இன்ச்சஸ் கொடுத்து நான் ஆரி ஒர்க் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கேன் ப்ளவுஸு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் என்னோட பேக்கு இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட் பார்ப்போம் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கு குறித்த எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் அப்படியே தான் வேணும் அதில் இருந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் வந்து நமக்கு அடிஷ்னலாக தேவைப்படும் அது என்ன மெஷர்மெண்ட்னு பார்ப்போம் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டு அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டுங்கிறது நம்ம ஹை பஸ்ட் பாயிண்ட்டு இந்த ஹை பஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் இன்னர் வந்து ஃபிட்டான இன்னர் போட்டு இந்த ஹை பஸ் பாயிண்ட் எடுங்க நீங்கள் வேறு யாருக்கு எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சேம் ரூல் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்கள் ப்ளவுஸ் வந்து ஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து மனசில் வச்சுட்டு நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து எனக்கு டென் இன்ச்சஸ் ஸோ இப்போ நான் எடுக்கிற ப்ளவுஸில் அளவு வந்து டென் இன்ச்சஸ்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்டில் இருந்து உங்கள் செஸ்ட் வந்து முடிகிற இடம் அதுதான் வந்து உங்கள் முன் உயரம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்கள் அப்பெக்ஸ் பாயிண்டில் இருந்து கரெக்டாக உங்கள் செஸ்ட்டு முடிகிற இடத்துல நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்கள் முன் உயரம் அது எனக்கு தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் வருது ஸோ இப்போ இதில் இருந்து ஸ்டிச்சிங்காக ஒரு இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் இதுதான் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டோட ஹைட்டு இங்கே ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸில் ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ட்ரா பண்ணிட்டு இப்போ நமக்கு இதில் இருந்து நமக்கு ஷேப்பிங்கில் கரெக்டாக நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கேருந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸும் இங்கே ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸும் லெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஏன்னா அந்த ஷேப்பிங்காக நம்ம பாடியோட ஷேப்பிங்காக ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மட்டும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இங்கே இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஹாஃபில் இருந்து 4 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து வைக்கலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்கள் பாடி மெஷர்மெண்ட்டு இப்போ செஸ்ட்டு மார்பு சுற்றளவு இருக்கு இல்லையா செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு பொறுத்து இது வந்து உங்களுக்கு மாறும் அதாவது ரெண்டரையிலேருந்து நாலு இன்ச் வரைக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து வரும் இப்போ நீங்கள் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் கூட வந்து ரெ வரைக்கும் ரெண்டரை இன்ச் வைக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு மேலே தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி வந்து உங்களுக்கு மூணு இன்ச் வரைக்கும் வைக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து இப்போ நான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ்க்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி எயிட் இன்ச் ப்ளவுஸுங்கிறனால அதே மாதிரி இந்த டாட் விட்டும் வந்து தே
நார்மலாக இந்த டாட்டோட ஹைட் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் தான் வந்து வரும் ஏன்னா இந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து பத்து இன்ச்சு பத்து இன்ச்சு முடிஞ்சு மூணு இன்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரல் அளவு ஓரளவு நார்மலான சைஸில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பத்து பதிமூணு பதினாலுங்கிறது வந்து ஓரளவு ஃபிட்டாக தான் இருக்கும் அதாவது அப் டு ஃபார்ட்டி சைஸ் வரைக்கும் கூட வந்து இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கும் மேலே அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் கரெக்டாக வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து 10, 13, 14 அது அந்த அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும் அதாவது தேர்ட்டி டூலேருந்து ஃபார்ட்டி வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் மெஷர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து ஃபிட்டாக தான் இருக்கும் பட் எதுக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஆக்சுவல் பாடி மெஷர்மெண்ட்டையும் கேல்குலேட் பண்ணி இதை மார்க் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கேருந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து மார்க் பண்ணதும் இதுதான் நம்ம மெயின் டாட்டு இங்கேருந்து இந்த மாதிரி ஷேப்பிங் வந்து பண்ணுங்கள் க்ராஸ் எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே ஸ்ட்ரைட் ஓகே இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒன் இன்ச் வந்து நகர்த்தி இன்னொரு டாட் வந்து வைங்க அங்கேருந்து இங்கே ஒரு க்ராஸ் இங்கே ஒரு க்ராஸ் இந்த டா இந்த அகல வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் ஒன்னே கால் இன்ச் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டாட்லேருந்து இங்கே ஒன் இன்ச் வரைக்கும் மூவ் இங்கே ஒன் இன்ச் வரைக்கும் மூவ் இந்த டாட்டோட விட்டு வந்து ஹாஃப் இன்ச் இருக்கணும் தட் இஸ் கால் கால் இன்ச் ரெண்டு பக்கமும் குவார்டர் இன்ச் ரெண்டு சைடும் வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ டோட்டல் விட்டு வந்து ஹாஃப் இன்ச் இருக்கும் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இங்கேருந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் கேப்பில் வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் லெஸ் பண்ணுது அந்த ஷேப்பிங்காக லெஸ் பண்ணோம் இங்கேருந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் டாட்டோட விட்டு தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸுங்கிறனால த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதே வந்து கம்மியான இன்ச்சஸ்னால் நீங்கள் டூ அண்ட் ஹாஃப் கொடுக்கலாம் அப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே ஷேப்பிங்கில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி நெக் விட்டு நெக் விட் வந்து ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட்டுக்கு கொடுத்து சேம் தான் டூ இன்ச்சஸ் அண்ட் செவன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஸோ இது ஃப்ரண்ட் நெக்கோட டீப்பு இதுதான் என்னோட ஃப்ரண்ட்டோட ட்ராஃப்டிங் இப்போ இங்கே இருந்து நம்ம பெல்ட்டோட ட்ராஃப்டிங் வந்து வரைவோம் பெல்ட்டோட ட்ராஃப்டிங் வரையறதுக்கு இங்கேருந்து இது எவ்வளோ வந்து நமக்கு இந்த இன்ச்சஸ்லேருந்து இங்கே எவ்வளோ நமக்கு வந்து குறையுது அப்படிங்கிறத ஹைட்டை நீங்கள் அழந்து பார்த்துட்டு அதிலருந்து நீங்கள் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பெல்ட் வந்து கிடைக்கும் பெல்ட்டுக்கும் வந்து அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் இங்கேருந்து இந்த த்ரீ இன்ச்சஸ் ஸ்லாண்டிங் லைன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஷேப்பிங் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பெல்ட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணுறப்ப கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்லீவ் எப்படி கட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் எனக்கு நார்மலாக வந்து நான் ஸ்லீவோட ஹைட் வந்து ஃபைவ் இன்ச்சஸ் தான் வந்து சூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ஃபைவ் இன்ச்சஸ்க்கு ஸ்லீவோட ஹைட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைவ் இன்ச்சஸில் இருந்து இந்த அண்ட்ராம் வந்து மேலேருந்து டூ இன்ச்சஸ் வந்து லெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கோடு வந்து போட்டுக்கோங்க இங்கேருந்து இங்கே வந்து இந்த ஆம்ஹோலோட அளவு ஆம்ஹோலோட அளவில் இங்கேருந்து இங்கே உங்களுக்கு செவன் அண்ட் ஹாஃப் வந்தது அந்த செவன் அண்ட் ஹாஃபை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அங்கேருந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டூ இன்ச்சஸ் விட்டுருக்கோம் இந்த ஈஸு ஸோ டூ இன்ச்சஸ் இங்கே மார்க் பண்ணிடுங்க செவன் அண்ட் ஹாஃப் இங்கே ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஷேப்பிங் பண்ணிக்கோங்க கீழே நம்ம கையோட சுற்றளவு எவ்வளோ இருக்கோ அதில் பாதி எனக்கு டுவெல்வ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் அங்கேருந்து டூ இன்ச்சஸ் வந்து ஸ்டிச்சிங்காக ஸோ இது என்னோடய ஸ்லீவ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக வந்து எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ட்ரஃப் ட்ராஃப்டிங் வந்து பார்த்தீங்க இதுக்கு இதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஷேப்பிங் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு ஒரு ஷேப்பிங் கொடுங்க